ഹലോ എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്മീസ് കിച്ചൺ ആൻഡ് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവൽ ഉപ്മാവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ നിൽക്കുക അപ്പോഴും എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് അവലാണ് വെളുത്ത അവലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രൗൺ അവലും എടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ റെസിപ്പിക്ക് കൂടുതൽ ചേർന്ന് പോകുന്നത് വെള്ള അവലാണ് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞായിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നു ഉള്ളി ഇല്ല എങ്കിൽ സവോളയും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇഞ്ചിയാണ് വേണ്ടത് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വളരെ ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് നിലക്കടലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും കുറവും ഇടാവുന്നതാണ് ഇനി വേണ്ടത് കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെനാദാൽ അഥവാ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന പരിപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി ഉണക്ക് വറ്റൽമുളകാണ് ഏകദേശം രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി മുറിച്ചത് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വൈകുന്നേരമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ടയർഡായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാപ്പിയും ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫേവറേറ്റ് മ്യൂസിക്കും അതുപോലെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുക്കിങ്ങിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അവല് ഒരു കിഴുത്ത പാത്രത്തിലിട്ട ശേഷം പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വെള്ളം അവലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒരു ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഈ പച്ച എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ കടലപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഉഴുന്ന പരിപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ ജീരകമാണിത് അതുകൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് വേണം ചെറു ഉള്ളി അരിയുവാനായിട്ട് ഈ ഉപ്മാവിനകത്തൊക്കെ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴേ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ വലുതായിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റും കാണില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിയുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇടാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അല്ലാണ്ട് ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കറിവേപ്പയ്ക്ക് പകരം മല്ലിയില ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ റെസിപ്പിക്കകത്ത് ഇനി കടല ചേർക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടലയാണ് ചേർത്തത് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കടലയിടാം ഇല്ല എങ്കിൽ ക്യാഷ്യൂനട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഏകദേശം കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുതിർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ആവലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് 
വെള്ളവലായതുകൊണ്ട് വെറുതെ കഴുകിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുക ഒന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് കുതിർന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് നമുക്ക് തേ ചിരകി തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പല വെറൈറ്റിയിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കണമെന്നില്ല എങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പുഴുങ്ങി പൊട്ടറ്റോസ് ചേർക്കാം അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ അല്ല അതിന് പകരം പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വളരെയധികം ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ ടയർഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിന്നർ റെസിപ്പി കൂടിയാണ് അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിന് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങളെ തേടി എത്തുന്നതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി